आउज़बिल्लिमशैतम बसमीम् अल्लाम नासरीन तमाम दोस्त अब आपको तमाम सुनने वालों को आपके अपने चैनल द इस्लाम एडवाइज़र में दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इस्लाम एडवाइज़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक पार में मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स को ऑन करने का तरीका भी बहुत आसान है कि वहीं पर मौजूद एक लिंक बार के ऊपर मौजूद एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान मौजूद होगा उसको दबाकर आप आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को भी ऑन कर सकते हैं दोस्तों दरुद पाक की बरकत से हम एक दुआ का अहतमाम करते हैं इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिए और इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई मसला दरपेश है या ये जो स्पेशल वजीफ़ा ट्रांसमिशन हम आपके लिए कर रहे हैं इस वजीफ़ा ट्रांसमिशन में आप अपने किसी मसले के हवाले से कोई वजीफ़ा जानना चाहते हैं तो उस मसले को भी आप कमेंट सेक्शन में तहरीर कर सकते हैं हम अपनी आने वाली वीडियो आपके उस मसले के मुताबिक बनाएंगे ताकि उस मसले से एक तो आपको निजात मिल सके और दूसरा अल्लाह तबारक ताली की रहमत से और वो लोग जो हमारी ये वीडियोस देखते हैं उनकी दुआओं के नतीजे में आपका मसला भी हल हो हदीस मुबारक है कि अपने लिए उस ज़ुबान से दुआ करो जिससे तुमने गुनाह नहीं किया तो यकीन वो ज़ुबान किसी ऐसे इंसान की ही हो सकती है जो कि आपके लिए दिल की गहराइयों से किसी भी किस्म का कोई भी बुरा इकदाम न चाहता हो और आपके लिए भलाई चाहता हो तो ऐसे लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं उनमें से मेजॉरिटी हमारे पास ऐसे खूबसूरत लोगों की होती है जो अपना तो फ़ायदा चाहते ही हैं उसके साथ ही साथ अपने भाइयों का फ़ायदा भी चाहते हैं तो हमें यकीन है कि अगर आप अपना नाम तहरीर करेंगे तो आपका नाम सुनकर पढ़ कर, आपके मसले के बारे में देख कर, कोई ना कोई इन शे लिए दुआ ज़रूर करेगा और जो दुरुद पाक की बरकत से हम दुआ का अहतमाम करते हैं उसमें भी आपका नाम शामिल किया जाएगा और अल्लाह तबारक ताल की रहमत और हजूर अकदसलातम की प्यारी प्यारी जुल्फ़ों का सदका आपके लिए जो दुआ हम मांगेंगे वो कबूल होगी दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा जिस वजीफे इसके करने से इन शजीज़ अल्लाह तबारक वाल की रहमत और हजूर अकदसलातम की प्यारी प्यारी जुल्फ़ों का सदका आपकी ज़िंदगी में अगर किसी किस्म की कोई मुआशी परेशानी है या पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा तो ये जो वजीफ़ा मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वजीफे के करने से पैसों का बंदोबस्त तो होएगा ही लेकिन उसके साथ ही साथ एक ज़बरदस्त काम ये होगा कि आपको आने वाले वक्त के अंदर जब कभी जितने भी पैसे दरकार हों आप उनको अपने जहन में रखते हुए अगर ये वजीफ़ा करें तो इन शजीज़ इस वजीफे की बरकत से उन पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा दोस्तों दो चीज़ें आपने हमेशा अपने जहन में रखनी हैं एक ये कि दुआ और दवा ये सुनत नबवी है ये जो वजीफ़ा आपको बताया जा रहा है ये दुआ है और इसके साथ ही साथ जो काम आप कर रहे हैं ये काम आपकी दवा है मसला जो भी आप अपनी रोज़ी रोटी के लिए काम करते हैं वो दवा है तो कोशिश ये किया कीजिए कि जब भी आप जो भी काम करें तो काम करने से पहले आप अल्लाह तबारक ताल की ज़ात को हाजिर नाजर जान कर दिल की अथा गहराइयों से मालिक कायन से ये गुजारिश किया कीजिए ये अर्ज़ किया कीजिए कि ए मालिक कायन तो अपनी रहमत का सदका हम पर अपना फजलो करम कर और हमें अपने सिवा कभी इस जिंदगी के अंदर किसी का भी मोहताज ना करना आप जब ये दुआ करेंगे तो यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक ताल की रहमत और हजूर अकदसलातम की शफात आपकी किस्मत में लिख दी जाएगी और आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम सोना बन जाएगा दोस्तों वजीफ़ा जो आज आपको बताने वाला हूँ ये अल्लाह तबारक व ताल के दो खूबसूरत सिफ़ाती नाम जो है उनको इकट्ठा किया गया है ये बुनियादी तौर पर एक आयत है जो कि कुरान पाक की खूबसूरत सूरा सूरह अखलास से डराइव की गई है सूरह अखलास बसमीम कुलहद अल्लाहद लम यलद वलम यू लद वलम यकुल्लाफुन आहद सदकुल्लाम अब इसका जो तर्जुमा है वो भी समात फरमाइए कि कहो कि अल्लाह एक है अल्लाह बे न्याज है ना तो वो किसी से पैदा हुआ और ना उसकी कोई औलाद है तो नाजरीन इसमें आप देख सकते हैं कुल्हुल्लाहद कहो कि अल्लाह एक है अल्लाह समद अल्लाह बे न्याज है लम यालद 
ना तो कोई उससे पैदा हुआ वलम यूलत ना वो किसी से पैदा हुआ वलम यकुल्लाहु कुफ़ुवन अहद अल्लाह तबारक ताला की ज़ात इसकी इस पूरी खूबसूरत सूरह मुबारक में दूसरी आयत के अंदर इशात फरमाते हैं कि अल्लाह समद कि अल्लाह बे न्याज है तो ये अल्लाह और समद ये दो अल्लाह तबारक ताली के सिफ़ाती नाम हैं अब ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ये जो नाम है ये जो इसमें ग्रामी है ये जो असमय हंसना है उसमें हंसना है ये खूबसूरत इसमें ग्रामी एक तो ये हो गया दूसरा हो गया असमद तो अल्लाह समद ये दो जो अल्फाज हैं यानी कि जो दो खूबसूरत नाम है अल्लाह तबारक ताली के सिफ़ाती ये कम्बाइन हो के एक आयत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और आप इस आयत को लगातार पढ़ेंगे इसका विरत पकाएंगे और इसका विरत करने से इन शह लजीज़ आपको जितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे वो अल्लाह की ज़ात की तरफ से इनायत कर दिए जाएंगे दोस्तों आपने अब जो मेन चीज़ है यानी कि वो ये करना कैसे आपने वजीफ़ा अल्लाह समद का जो विरत है ये आपने करना कैसे है तो इसको करने का तरीका बड़ा आसान है आपने बुनियादी तौर पर सवा लाख मरतबा यानी कि एक लाख पच्चीस हज़ार दफ़ा वन लाख एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एक लाख पच्चीस हज़ार मरतबा आपने ये तस्वीर पढ़नी है और ये पढ़नी है आपने बारह दिन के अंदर ट्वेल्व डेज ठीक है ये तकरीबन डेढ़ हफ़्ता बनता है तो आपने बल्कि डेढ़ हफ़्ते से ज़्यादा बन जाता है क्योंकि चौदह दिन के दो हफ़्ते होते हैं तो बारह दिन आपके पास हैं तो बारह दिन के अंदर यानी दो दिन कम दो हफ़्ते में आपने सवा लाख मरतबा अल्लाह समद की तस्वीर करनी है इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं फिर कि मसला मैं मतलब अगर सवा लाख मरतबा पढ़ना है तो फिर आप थाउजेंड्स में डिवाइड कर दें कि बारह दिन के अंदर कितने कितने हज़ार दफ़ा आप पढ़ेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा अब अगर हम मिसाल के तौर पे बात करें कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास बारह दिन है ठीक है तो बारह दिनों के अंदर आपने सवा लाख मरतबा पढ़ना है तो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन आपको दस हज़ार चार सौ सत्रह मरतबा ये पढ़ना पड़ेगा दस हज़ार चार सौ सत्रह मरतबा आप रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ सकते हैं और एक इम्पॉटेंट चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि आप जब भी इस खूबसूरत आयत मुबारक का वर्द करना शुरू करेंगे आपने उससे पहले और उसके बाद आपने ग्यारह ग्यारह मरतबा हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस पर दरूद इब्राहिमी की तिलावत ज़रूर करनी है बसमिल सदीना व मौलाना महमद आल महमद कमा सल्ला अला इब्राहिम वाल आल इब्राहिम इन का हमीद मजीद अल्लाह मुबारक अला महमद यूँ वाल आल महमद का मबारक ताल इब्राहिम वाल आल इब्राहिम इन का हमीद मजीद आपने तिलावत कर लेनी है यानी अल्लाह तबारक ताली के पाक रसूल पर आपने दुरुद पाक पढ़ लेना है दुरुद पाक की आपने तिलावत करनी है और फिर उसके बाद आपने सच्चे दिल से जब यह वजीफ़ा कर रहे होना है तो अपनी मुसीबत अपनी परेशानी को अपने जहन में रखना है और साथ ही साथ जहन में ये भी रखना है कि मौलाए पाक अल्लाह तबारक ताली तमाम सबब जो क्रिएट करने वाली जो ज़ात है वो ऐसी ऐसी जगह से सबब क्रिएट कर देगी ऐसे ज़बरदस्त तरीके से कि आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे कि यार ये हो कैसे गया आप हैरान हो जाएंगे तो आपको जब ये इसबाब मिले तो उन इसबाब पर आपने कभी शक नहीं करना और ना आपने इसके ऊपर ज़रा गौर करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये इंसान की सोच से आगे की चीज़ें हैं देखें बिलीव जो है ना जो यकीन है ये असल ताकत है कहा जाता है बल्कि कॉल आपने यकीन सुना होगा कि पीर कामिल ये यकीन कामिल तो ये यकीन जो है ना ये यकीन की दौलत आपको बुनियादी तौर पर रिक्वायर्ड होती है एक दफ़ा का जिक्र है कि दाता हजूर हज़रत अली हजवेरी रहमत लाल गंज बख्श दाता हजूर आपके दरबार के बाहर ना एक बंदा खड़ा था तो वो हजूर की तरफ इशारा करके कही जा रहा है कहता है कि या अल्लाह पाक हजूर के सद के दस रुपये या अल्लाह पाक हजूर के सद के दस रुपये देते अब वो मांगी जा रहा था थोड़ी देर के अंदर एक बंदा वहाँ से गुजरा जो कि ईमान के हवाले से बड़ा कमज़ोर था तो उसने देखा कि जनाब ये बंदा पैसे मांगता जा रहा है वो करीब से गुजरा और उसने अपनी जेब से दस रुपये निकाल के उस बंदे की हथेली पर रख दिए जब दस रुपये उसकी हथेली पर रखे और साथ ही कहा कि ये दस रुपये पकड़ ये तू बाबे के सामने खड़ा होकर दुआ मांग रहे हैं यहाँ से तुझे क्या मिलेगा तो वो जो बंदा था जो पैसे मांग रहा था उसने पैसे देखे सामने देखा और उस बंदे की तरफ देख के कहता है कि माशा जब हुजूर देना चाहें तो वो नॉन बिलीवर्स यानी कि नाम मानने वाले जो कि गैर 
यकीन रखने वाले लोग हैं उनके हाथों पर दिलवा देते हैं तो देखें ये यकीन की ताकत है ये यकीन की पावर है ये यकीन की खूबसूरती है कि अल्लाह तबारक ताली अपने बंदे को बेशुमार बेशुमार अता करता है तो नाजरीन यकीन अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आपकी हर किस्म की जो मुसीबत है परेशानी है इन शाला की रहमत से दूर होगी नाजरीन ऐसी और खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए अभी हमारे चैनल द इस्लाम एडवाइज़र को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए असल